সমাবেশের নামে বিএনপি সারা দেশে চাঁদাবাজি করছে তিনি বলেন চট্টগ্রাম থেকে চাঁদার অর্ধেক তারেক রহমানের কাছেও পাঠানো হয়েছে রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে 83 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করেছে এরকম হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের আমলে বিদেশে পাচার হয়েছে না আজকে তারেক যা বিদেশে বসে বিলাস বহুল জীবন যাপন সম্মানিত দর্শক এই মাত্র পাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিউজ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি যে ভিডিওগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে এবং নেট দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছেন সম্মানিত দর্শক এই ভিডিওতে কিন্তু আপনারা বিস্তারিত দেখতে পারবেন যে বাংলাদেশের সর্বশেষ আপডেট নিউজ রাজনৈতিক অঙ্গনের যে ভিডিওগুলো তোরপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছেন একে একে আপনাদের মাঝে আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো উপস্থাপনা করব সম্মানিত দর্শক আজকের এই ভিডিও শুরুতে কিন্তু আপনারা ভিডিও বিশেষ কিছু অংশ দেখতে পেরেছেন যা দেখে কিন্তু ইতিমধ্যে আপনারা বুঝে গেছেন যে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে সম্মানিত দর্শক এই ভিডিওতে কিন্তু আপনারা এখন বিস্তারিত দেখতে পারবেন তাই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী আপডেটের জন্য একটি লাইক করে দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি ষাটর্ধ দিন মোহাম্মদ নিজের জমি বিক্রির সাতষট্টি লাখ টাকা রাখেন ব্যাংকে শিয়ার মানিকদি এজেন্ট শাখায় দুমাস না যেতেই তার অজান্তে চুয়ান্ন লাখ টাকাই ট্রান্সফার হয়ে যায় শাখার ম্যানেজার আতিকুল ইসলামের স্ত্রী ও তার ঘনিষ্ঠজনের অ্যাকাউন্টে বিষয়টি সামাল দিতে দিন মোহাম্মদকে ব্যাংকে ডেকে নানা অজুহাতে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেন ম্যানেজার আতিক সেখানেও নানা অঙ্কের টাকা জমা ও সাথে সাথেই উত্তোলন দেখায় তারা আমি বাসা থেকে কাজ করতাম মাঝে মধ্যে আসতো আইসে বলতো যে কাকা আমার তো ফিঙ্গার আপনার সার্ভার সমস্যা দিছে আপনার একটু ইয়ে যাইতে হবে ব্যাংকে যাইতে হবে ব্যাংকে গেলে বললো তো কি যে একটা ডিপ আপনার ফিঙ্গার দেন ফিঙ্গারদের নামে আবার জিজ্ঞেস করতাম না যেটা করতাম না সেটা সত্যি জিজ্ঞেস করতাম না তো সে নিত এক এক তিনবার নিয়েছে নেওয়ার পরে সে কি করছে না করছে সেটা আমি বলতে পারি বিষয়টি বুঝতে পেরে ব্যাংক স্টেটমেন্ট তুলে দেখেন শুধু এ প্রতারণা নয় তার জমা স্লিপের মাধ্যমে দেয়া সাড়ে সাত লাখ টাকাও হাওয়া বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করায় উল্টো মামলা হয়রানিতে দিন মোহাম্মদের পুরো পরিবার डाकती পঞ্চাশ ভরে স্বর্ণ লোড করছি পঁচিশ লাখ টাকা ক্যাশ লোড করছি তো বিবিআই থেকে আবার ডাকাইছে তো ভয় আতঙ্কে আমরা আসি বিষয়টি জানতে মানিক দি এজেন্ট শাখায় দেশ টিভি টিম ম্যানেজার আতিক সহ বেশিরভাগ চেয়ার কর্মকর্তাহীন ক্যাশ কাউন্টার দখল করে আছেন ম্যানেজারের স্ত্রী নিজেই জানালেন ব্যাংকের কেউ না তিনি আমি মেনলি কোর্টে প্র্যাকটিস করি আমি গত বছর ছিলাম না কোর্টে ছিলাম আমি এখন ওইদিকে মুখ করতেছি তো এইদিকে আসতে উনি নাই বিদে আমি আসতে বসছি কিন্তু নর্মালি আমি এখানে বসবো না আমার কাজ হলো কোটা তাহলে আপনি ব্যাংকের কেউ না হয়ে যখন এখানে বসেন আপনার তো কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না আমি তো কাউকে টাকাটা নিচ্ছে কখন নিলাম আমি আপনি এই মাত্র নিয়ে আমি ওই যে ও আইডি আইডি হলো ওর কাজ করতেছে আমি খালি ওরে দেখাই দিতে দিন মোহাম্মদের টাকা তার অ্যাকাউন্টে কিভাবে গেল জানতে চাইলে ম্যানেজারের স্ত্রী সানজিদা জানায় লিমিট নির্ধারিত থাকায় ভিন্ন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয় টাকা ধরেন আপনি টাকা তুলতে আসছেন আপনার লিমিট হলো 50000 তখন আপনি 1 লাখ তুলতে আসছেন তখন আমাদের লিমিট বাড়াতে গেলে টিপি একটা ফর্ম ফিলআপ করে হেড অফিসে পাঠাতে হয় 1 দেড় ঘন্টা টাইম লাগে যায় তখন যা দেখা যায় তারা হলো আছে তো আমি আপনার ট্রান্সফার লিমিট হলো 1 লাখ টাকা তো 1 লাখ টাকা আপনার আমাদের কারো একজন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে আপনি ক্যাশ দিয়ে দিন আপনি ক্যাশ পেয়ে গেলেন হিসাব শেষ এরি মধ্যে ব্যাংকে দেখা মেলে প্রতারিত আরো অনেককে দুবছর ধরে দেয়া গ্যাস বিল জমা হয়নি গরমিল স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টেও আপনাদের কাছে 3 দিন আসছে টাকার জন্য ফার্স্টের দিন ওনার কাছে নাকি টাকা নাই তখনই অনেকে আসছিল মানে একা আমি ছিলাম না আর অনেকে ছিল সবাই জিজ্ঞেস করছে টাকা মানে কে কিভাবে উঠাবো অনেকে নাকি অ্যাকাউন্টে টাকা নিতে পারতেছে না প্রায় আশি হাজার টাকা আমার দুইটা আমার দুইটা বাড়ির বিল আমি আশি হাজার টাকা জমা দিয়েছি কিন্তু এখনও তারা জমা দেয়নি আর কি মেন অফিসে প্রায় হচ্ছে এটা বাইশ সালের বিল আর এখন হচ্ছে চব্বিশ সাল চলতেছে এবার মুখোমুখি হতে চাই ব্যাংক এশিয়ার এজেন্ট ব্যাংকিং প্রধান শাখার কর্মকর্তাদের তারাও অবগত আতিক ও তার স্ত্রীর প্রতারণার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তারা আমরা উভয় পক্ষের সাথে কথা বলেছি 
আমাদের মূল লক্ষ্য কাস্টমারের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যে এর জন্য ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আইনান উপরে প্রয়োগ করতেছে আমরা হেড অফিসকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছি হেড অফিস এ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা জানেওয়া যায় তা নিয়েছে আশা করতেছি খুব দ্রুত এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে থানায় একাধিক জিডি সহ ব্যাংকটির প্রধান শাখায় অভিযোগ করেও সমাধান পাননি প্রতারিত বিএনপি সারা দেশে চাঁদাবাজি করছে অভিযোগ করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন চট্টগ্রাম থেকে চাঁদার অর্ধেক তারেক রহমানের কাছেও পাঠানো হয়েছে সচিবালয়ের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ব্রিফিং এ ডক্টর হাসান মাহমুদ এসব কথা বলেন তারা যে সমাবেশ করছে এই সমাবেশ করার নামে তারা সারা দেশে চাঁদাবাজি চট্টগ্রামের সমাবেশের নামে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা নিয়েছে এবং মমেন সিং সহ বিভিন্ন বিভাগীয় সমাবেশ করার জন্য তারা একটা বিরাট একটা চাঁদার প্রকল্প তৈরি করেছে এবং চট্টগ্রামের সমাবেশে যা চাঁদা উঠেছিল তার অর্ধেক আবার তারেক জিয়া গাছ রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে ইরাশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করেছে সালমান এফ রহমান এমন অভিযোগের ভিত্তিতে বেক্সিমকো গ্রুপের এই কর্ণধার সহ আটাশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সতেরোটি মামলা করেছে সিআইডি এছাড়াও সালমান এফ রহমান এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বেক্সিমকো গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বেনামে প্রায় তেত্রিশ হাজার চারশো কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ পূর্বক বিদেশে পাচারের পৃথক অনুসন্ধানও চালাচ্ছে সিআইডি আঠারোই সেপ্টেম্বর এমন তথ্য জানায় সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজাদ রহমান তিনি বলেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিচালিত সিআইডির অনুসন্ধানে বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এবং তার ভাই বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান এ এস এফ রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে নথি অনুযায়ী তারা দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত বেক্সিমকো গ্রুপের মালিকানাধীন মোট সতেরোটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে জনতা ব্যাংকের মতিঝিল দিলকুশা শাখা থেকে তিয়ানব্বইটি ঋণপত্রের বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করেছেন এবং নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরেও রপ্তানি মূল্য তিরাশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় এক হাজার কোটি টাকা তারা দেশে আনেননি প্রতিষ্ঠানগুলো হল অ্যাডভেঞ্চার গার্মেন্টস লিমিটেড অ্যাপোলো অ্যাপারেলস লিমিটেড অটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেড ব্যাক্সট্যাক্স গার্মেন্টস লিমিটেড কসমোপলিটান অ্যাপারেলস লিমিটেড কোজি অ্যাপারেলস লিমিটেড অ্যাসেস প্যাশন লিমিটেড ইন্টারন্যাশনাল লিটওয়ার অ্যান্ড অ্যাপারেলস লিমিটেড কাশপুর অ্যাপারেলস লিমিটেড মিড ওয়েস্ট গার্মেন্টস লিমিটেড পিয়ারলেস গার্মেন্টস লিমিটেড পিঙ্ক মেকার গার্মেন্টস লিমিটেড প্লাটিনাম গার্মেন্টস লিমিটেড স্কাইনেট অ্যাপারেলস লিমিটেড স্প্রিং ফুল অ্যাপারেলস লিমিটেড আরবান ফ্যাশনস লিমিটেড ও উইন্টার স্প্রিং গার্মেন্টস লিমিটেড কাঠ ও পিবিসি ম্যাটেরিয়ালের সংমিশ্রণে তৈরি আধুনিক আরেফুল উডিডো কাঠের চেয়েও কঠো আইন অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি পরে রপ্তানি মূল্য চার মাসের মধ্যে দেশে আনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথচ সালমান এফ রহমান এবং বেক্সিমক গ্রুপের অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থ দেশে আনেননি বিদেশি রপ্তানি হওয়া বেশিরভাগই পণ্যই বেক্সিমক গ্রুপের মালিক সালমান এফ রহমানের ছেলে আহমেদ সায়ান ফজলুর রহমান এবং তার ভাতিজা আহমেদ শারিয়ার রহমানের যৌথ মালিকানাধীন আর আর গ্লোবাল ট্রেডিং এর শারজা সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের ঠিকানায় রপ্তানি করা হয়েছে এছাড়া জার্মানি নেদারল্যান্ড যুক্তরাজ্য তুরস্ক শ্রীলঙ্কা সহ বিভিন্ন দেশও পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে এর মাধ্যমে আসামিরা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন দুই হাজার বারো এর দুই শয়ের চোদ্দ ও ছাব্বিশ ধারায় সম্পৃক্ত অপরাধ করেছে সম্মানিত দর্শক আশা করি সকলে পুরো ভিডিওটি দেখলেন এই ভিডিও সম্পর্কে অবশ্যই আপনাদের মতামত ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন সম্মানিত দর্শক ইতিমধ্যে কিন্তু আপনারা ভিডিওতে দেখতে পেরেছেন বর্তমানে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সর্বশেষ আপডেট নিউজ এবং কি বাংলাদেশে যে ভিডিওগুলা তোলপার সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং নেট দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছেন সম্মানিত দর্শক এই ভিডিওতে কিন্তু আপনারা বিস্তারিত দেখতে পেরেছেন যে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং কি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এবং যে সর্বশেষ আপডেট নিউজগুলো আপনারা এই ভিডিওতে দেখলেন 
করেন এবং কি বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি এবং সেই বিষয়গুলা নিয়ে যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পেরেছেন অবশ্যই এই ভিডিও সম্পর্কে এবং সামনে বাংলাদেশে কি হতে যাচ্ছে এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিপক্ষে কি হতে যাচ্ছে এবং যে আপডেট নিউজগুলো সবার আগে যেভাবে আপনারা দেখতে পারবেন অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনারা কিন্তু পরবর্তী আপডেট নিউজগুলো এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পারবেন সম্মানিত দর্শক অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ